Salut tout le monde Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mon maquillage de l'été. C'est un maquillage que je fais très régulièrement et que j'aime beaucoup puisqu'il est simple et rapide à réaliser avec un petit peu de couleur. Donc c'est très agréable à porter, surtout quand on a la peau un petit peu bronzée. Donc je vous laisse tout de suite découvrir le tuto et on se retrouve juste après. Alors j'ai déjà fait un petit peu mon teint, pour ça j'ai mis une CC crème de la marque Subiuetti qui est une marque bio et qui a un petit SPF 10 donc c'est toujours bien pendant l'été et je vais ensuite venir appliquer un petit peu de bronzer donc là j'utilise un bronzer de chez Sephora et avec ça je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques donc un pinceau à blush ou à bronzer que je vais venir appliquer au niveau du creux de mes joues ça va venir réchauffer le teint et puis ça va apporter un petit peu de contour aussi définir un peu mieux les lignes du visage je vais venir en appliquer jusque sur les tempes et un petit peu au niveau du front et au niveau de la mâchoire. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Pour ça, j'utilise mon crayon à sourcils préféré de chez Kiko. Donc d'abord un côté avec une petite brosse pour venir brosser les sourcils et puis qu'ils soient désemmêlés, on va dire, pour bien appliquer le crayon. Et de l'autre côté, une partie mine et je vais venir remplir un petit peu mes sourcils. Ça permet de leur donner une forme à peu près symétrique et comme ça, je n'ai pas de petits trous dans les sourcils. Une fois que j'ai appliqué le crayon, je reprends ma brosse et je viens les brosser pour enlever les paquets et répartir un petit peu mieux le crayon. Après le crayon, je viens prendre mon gel à sourcils, donc encore une fois un gel à sourcils de chez Kiko, que je viens appliquer en brossant un petit peu mes sourcils légèrement, histoire de les fixer. Ensuite, je vais m'attaquer aux yeux, donc je commence avec la base de fard à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, et je viens en appliquer une toute petite dose sur mon doigt, que je vais répartir au niveau de toute la paupière mobile. Je vais aussi en mettre un petit peu au niveau du creux de la paupière et dans le coin interne, histoire que tous les fards tiennent bien. Ensuite, je viens prendre ma palette de Chocolate Shop de Too Faced et je vais commencer avec la couleur Ginger Doodle, qui est une sorte de beige irisé, que je vais venir appliquer au niveau du premier tiers de la paupière mobile côté interne de l'œil. J'en applique également un petit peu au coin interne au niveau inférieur de l'œil pour ouvrir le regard et apporter un petit peu de lumière. Ensuite, je viens prendre la couleur Cookie Dough, qui est un beige irisé, mais là du coup une couleur beaucoup plus euh, discrète, puisque euh, la partie paillette est quand même très légère. Et là, je viens l'appliquer sur le reste de la paupière mobile, donc à peu près les deux tiers externes. Ça vient apporter un petit peu plus de définition et ça vient assombrir très légèrement la partie externe pour justement ouvrir le regard. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur bien fluffy et je vais venir estomper très grossièrement les bords de mon maquillage. Donc là, c'est vraiment une première étape, un pré-estompage pour enlever toute démarcation. Ensuite, je vais venir prendre un brun mat qui est la couleur Toffee Crunch et je vais m'en servir pour prononcer un peu plus le creux de la paupière. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et euh, on va dire légèrement fluffy pour euh, appliquer le fard au niveau du creux de la paupière. Je viens d'appliquer de manière légère et je vais venir renforcer la couleur au fur et à mesure des applications. Ça permet de maîtriser et de ne pas se retrouver avec un creux de paupière trop foncé. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau fluffy et là, je viens estomper tout ce que je viens d'appliquer, donc vraiment la partie un peu plus foncée pour le creux de paupière et euh, rendre ça beaucoup plus naturel. Maintenant, je vais venir appliquer la touche de couleur de ce maquillage. Donc je vais commencer avec un crayon de chez Yves Rocher qui est dans la teinte, on va dire, vert d'eau. Et je vais venir en appliquer au niveau du red cil inférieur mais pas dans la muqueuse. Je vais vraiment l'appliquer au niveau des cils. Et en fait c'est un crayon qui est assez gras. Et en l'appliquant au niveau des cils, ça laisse des petits paquets au niveau des cils comme si j'avais un mascara de couleur. Du coup ça rend l'effet nickel pour ce que je recherche. Alors j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près le maquillage des yeux. Et là je viens prendre un autre crayon de chez Yves Rocher qui cette fois-ci est dans les tons bleu turquoise assez pétant. Et là, je vais venir l'appliquer au niveau de la muqueuse de mon œil. Ça va faire un très beau complément de couleur pour le verre d'eau et renforcer vraiment le côté peps de la couleur. Il est également possible de mettre un petit peu au niveau du racile supérieur. Là, c'est complètement optionnel. De mon côté, je vois un maquillage qui, qui soit assez coloré. Donc, euh, j'en ai rajouté un tout petit peu, mais de manière discrète, au niveau du racile supérieur. Enfin, pour terminer les yeux, je viens prendre un mascara. Donc là, c'est un mascara de chez Yves Rocher, mon mascara préféré, le Sexy Pulp, que je prends dans la teinte brun ou marron, puisque c'est une couleur beaucoup plus douce et qui se marie très bien avec ce maquillage. De plus, le marron a tendance à donner un effet beaucoup plus naturel et pour les maquillages d'été, c'est quand même plus sympa. Ensuite, je viens prendre l'highlighter qu'il y a dans la palette et je viens en appliquer avec un petit pinceau plat de chez Real Techniques encore, 
que je vais venir mettre au niveau du haut de mes pommettes pour apporter un petit peu de lumière, c'est toujours sympa pour l'été. Donc j'en applique vraiment au niveau de l'os de la pommette et un petit peu sous l'arcade sourcilière. Il faut essayer de faire une forme de C allant de l'arcade sourcilière bah, de sous le sourcil jusqu'au haut de la pommette, ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et ensuite je viens estomper ça pour fondre l'enlumineur. Dernière étape de ce maquillage, les lèvres. Et pour ça, je viens prendre un rouge à lèvres de chez Chanel qui m'a été offert à mon anniversaire et que je trouve très joli puisqu'il a une couleur très neutre, très naturelle et qui pourtant va très bien avec ce genre de maquillage. Je sais que les produits Chanel n'ont pas une bonne composition mais c'est un cadeau et c'est un très beau produit donc je ne peux pas m'empêcher de l'utiliser. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc comme vous avez vu, c'est un maquillage qui est très simple et très rapide à réaliser puisque au niveau de la paupière mobile, on a quelque chose d'assez neutre dans des tons nude, beige, marron, quelque chose d'un peu plus foncé au niveau du creux de la paupière et c'est vraiment le trait de crayon qui va venir donner un peu de couleur et un peu de peps au regard et c'est une couleur qui va aller très bien avec les yeux marrons et les brunettes. Vous pouvez bien entendu trouver des alternatives pour les yeux clairs avec d'autres couleurs par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques idées pour des maquillages pour l'été. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye